ഇന്ന് ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വെണ്ടക്ക മസാല ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ടക്ക നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തോടു കൂടി കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെണ്ടക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഓയിൽ എടുത്ത് സവാള വഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി സവാള ഒന്ന് ചെറുതായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാള ചെറുതായി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണോ അതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാള ചെറുങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വറ്റൽ മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചാട്ട് മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാട്ട് മസാല ചേർത്തിട്ട് വെണ്ടക്ക മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചേർക്കാം ഇനി ഈ മസാല പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തൈര് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കണം തൈര് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വെണ്ടയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത വെണ്ടയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ